。我知道，刚刚协会的王老师打电话来说，乔治亚公司不停的跟他抱怨，可能会终止跟我们的合同。我没想到后果会那么严重。老实说，我也没想到。其实公司失去一个客户并不重要，主要是王老师那边我们不好意思，毕竟是王老师把我们推荐给乔治亚的。王老师那边，我去跟他解释吧。不用了，王老师并没有责怪我们的意思，而且他完全了解整件事情的经过。现在最重要的，倒是我们该慎重考虑，要不要跟飞天集团解除合作关系。解除合同吧，也许这样还能够挽留住乔治亚这样的客户。哦，对了，亚通准备推彩信手机。我决定参加比稿，这事儿交给你去办吧。好的。这、就是你的一千元，点一点。不用了，谢谢。好，那你在这签个名吧。请问徐副总在吗？徐总，嗯，在吧。要不你到他办公室去看看。好，谢谢。不客气。请进。徐副总。哎，你还是正好，我正要找你呢。来，请坐。什么事啊？啊，钱都领了吗？哦，都领了，谢谢。那就好。你不是正找我吗？啊，对了，虽然你以后不一定进入公关这一行，但是昨天我跟高总的事情，我觉得还是有必要跟你说清楚，以免造成你的困惑。高总昨天的做法已经完全违背了我们这一行的行规。哦，这个我知道，昨天小峰已经告诉我了，后来子轩也跟我聊了。我完全同意你的做法，那就好。只是昨天你没有告诉我，要是你告诉我了，我也不会帮他的。啊，没关系的，你只是做你该做的事情，这事儿你就不必放在心上了。你找我就是这事儿啊？对啊。哦，那我先走了，你先忙吧。那我送你。我听小峰说，马丁邀请你去他们那边澳洲的分公司。嗯，好、啊，怎么样，去吗？我也不知道，澳洲那么远，我从来没有想过到那么远的地方去工作。其实你可以好好考虑考虑的，那边的生活环境那么棒，而且像那样的国际大公司，一般人可是连想都不敢想。是吗？那公关公司呢？想进公关公司，真的那么不容易吗？不会啊。飞天集团的公关部不是也邀请你吗？啊，虽然高瑞这个人做事情太急了，不过他的能力是非常优秀的。你去正好能劝劝他，让他以后做事情不要那么急。他才不会听我的。什么？啊，没什么。电梯到了，我先走了。好，拜拜。拜拜。徐副总，怎么？其实我一直在寻找一个适合自己的工作。虽然我以前对公关这一行认识不清，可是我现在发现公关这一行具有极大的挑战性。虽然我对这一行一点也不懂，但是我会努力的。你觉得我可以？可以啊。您说什么？欢迎你加入我们公司。来，您找我。啊。好，你坐。昨天，当你跟我说一切都在你掌握之中的时候，我真没有想到你掌握的是这么一种情况。
昨天那一仗你打得很漂亮嘛。总裁过奖了，我想这就是商战。我知道什么叫商战。经过你设计的这种宣传，我们公司生产的计算机成了奔四的代名词了。绝对是。而且我也相信，我们公司下周上市的奔四计算机，一定能创下销售第一的业绩。这个我可以向你保证，一定是销量第一。但那只是暂时的，而后遗症却是我们公司将成为众矢之的，成为其他品牌联合打击的目标。这也就罢了，更难堪的是，从此杨德将会对我们抱有戒心，不会再那么信任我们。短暂的胜利，换来的只是八个字：四面楚歌，疲于奔命。这样的战果。你觉得值得吗？不会这么严重吧？怎么不会？这就是商战，高总，这就是你所谓的商战。总裁，后面的事儿交给我来处理，只要能拿到销量第一，其他的事情我都能解决，您就放心吧。我怎么能够放心呢？啊，我还要面对公司的股东啊！公司不是我一个人的，我只是股东们选出来的一个代表。我不能带着股东们去冒险呢，你想过没有？按说这件事，葛副总也有责任，可他是负责市场营销的，没有股东大会的同意，我不能开除他。所以对不起了，高总，只好你走了。总裁，您不是开玩笑吧？哼，你看我像是在开玩笑。这件事将来股东大会一定会追究的，到时候会让谁走啊？不是你，难道是我吗？保安大哥，节目部三楼郑子璇，我知道了，你进去吧。不是保安大哥，上次的事儿真的很对不起，请您别放在心上。这条烟，请您务必就收下吧。这怎么好意思呢？您就收下吧。你好，麻烦给我接一下公关部。请稍等，公关部您好。你好，请问高总在吗？对不起，高总离职了。什么？高总，高总，请你一定要帮帮我呀、啊！麻烦你在徐总面前说说好话好吗？他这样对我不公平啊！高瑞啊，这我也没有办法。徐总这个人你是知道的，做出的决定是不能更改的啊！高总，你们不能这样对我呀、啊！这个计划从头到尾你是知道的。哎，高瑞。话可不能这么说啊！这件事自始至终，我一点都不知道。你，你混蛋！子璇姐，哎，你怎么来了？快进来。呵，看把你给乐的，领到工资了。晚上，我们庆祝一下吧。就你那点钱，有什么好庆祝的？不是为了这个。
主持人工作了，赶紧走吧。那我走了，我我可真走了。哪儿那么多废话，快走！我走了，叫保安赶紧出去啊！讨厌，不好意思啊，我们是迫不得已，不得不做出这样的决定。徐总呢，完全理解贵公司的难处。他也为了高瑞给你们制造的麻烦而深感抱歉。您千万别再这么说了，你再这么说的话，我可真的要不好意思了。好、啊，徐总已经把高瑞开除了。哦，怪不得，我打电话去公司找他，总机说他已经离职了。正式的人事命令，明天发布。不过高瑞已经先离开了。我们总裁还是希望能够跟贵公司合作，啊，毕竟我们合作了那么多年，彼此熟悉，没有必要为了高瑞的做法而影响我们的关系嘛。对
永远在一起。我去你住的地方找过你了，说你搬走了，电话你也没开。现在你住哪儿？还能住哪儿？住饭店吧。接下来你有什么计划吗？回美国吗？回美国？不，我不回美国。我不会这么轻易放弃的。如果就这么回去，我对自己都没法交代。一会儿请你喝酒啊？不了，今天没心情。那好，有事打电话。文杰，怎么？告诉我，陆磊在哪儿？真香，这个是正宗的内蒙古烤肉。真的，哎，你头饰真漂亮啊！我快饿死了，什么时候能吃啊？别急，还没熟透呢。啊，真的，哎呀，快点吧，我快饿死，一天没吃饭。饿，都饿会儿就变成瘦猴了。你来来来来来，大家饿了吧？先吃凉菜。小雪，来，这是朋友面包的。哎，好，尝尝。哎，把你喝的。嗯。太棒了，子群，嗯，你的手艺是越来越好了。我跟你说，我先下去了啊，一会儿需要什么叫我，啊，阿姨在这跟我们一块儿吃吧，不，一块儿吃吧，年轻人一块儿吃吧，啊，好好，你可别闹啊，别给添麻烦。知道了，您放心吧。慢点，阿姨。哎，慢点啊。陆磊，你的手艺有进步啊，真好吃。这些肉都是我腌的，当然好吃了。当然，你也不错嘛，啊！嗯，肉腌的好，真香。陆磊，你真的要干公关小姐吗？哎呦，我不跟你说了，从来你就会明白。哎，为了庆祝陆磊进入公关行业，有人一过，干了他。那也有的说。既然无法挽回了，对不对？你这个酒量也得练一练。来，为了干杯！我们明天干一杯。干杯！胖猴，我发现你今天不行，话太多，奖励你跳段蒙古舞。不吧不吧不吧，这是新疆的。妈，哎，你这干嘛呢？你喝酒就喝吧，干嘛还带这么一玩意儿啊？净抽洋相，这不是子璇给我带上的吗？他们跟我闹着玩呢。陆雷，楼下有个小伙子找你，你要不要去看看去？哦，对呀，他我得看看。还不错，流氓！你，要不我下去看看去？人家谈正事儿呢，你瞎捣什么乱啊？你这么晚找我做什么？我离职了。为什么？不为什么。是不是因为奔四的事情？他们也太离谱了，这不是他们要的吗？虽然说你的做法的确有点问题。什么问题？谁跟你说有问题？干嘛非要谁告诉我呀？难道我自己看不出来吗？就凭你，都能看出问题？喂，你也太小瞧我了吧？徐文杰，对不对？你不说我也知道，是徐文杰告诉你的。你的做法的确是会引起争议的。争议？你知道什么叫争议吗？争议就是话题，争议就是宣传。
我们做公关的就是为了宣传，达到目的就行了。那，他们为什么让你离职呢？哼，这就叫卸磨杀驴啊！一旦遭受到社会舆论的压力，就得找一只替罪羊，而我，正好就是那只替罪羊。我大老远从美国回来，本来是想轰轰烈烈干一番事业，没想到这刚刚起步，就折戟沉沙。落得如此下场，高瑞，别灰心，万事开头难。我相信你有足够的能力，只要方法对了，一定能成功的。我希望你不要因为这件事情而轻易放弃。谁说我要放弃？我大老远回来，还有另外一件事，就是为了找你。既然现在已经找着你了。我们俩也能在一起，我是不会那么轻易放弃的。你不用为我担心，我对自己很有信心。虽然今天我失去了工作，但是当我知道让我牵肠挂肚的那会儿，还是对我这么牵挂，真精彩，这就够了。精彩什么？太远了，怎么看得清？这个路来。什么时候交的男朋友？也不通知一声。谁是她男朋友？都抱在一起了，还不是男朋友啊？抱在一起怎么了？那我抱你，我是你男朋友吗？滚！你们两个能不能小点声啊？这哪是在跟踪啊？全都暴露了。这家伙什么时候交的男朋友啊？这么保密。我对你是真心的，我也知道你是真心爱我，别再逃避了，好吗？啊，以后咱俩好好的在一起，啊。嗯、我们一起努力，好吗？嗯。时间不早了，早点回去休息吧。真不想放你走。好了。你好肉麻。对了，我要告诉你一件事。今天我已经正式加入盛世卓越了，我很喜欢这个工作。你不会不高兴吧？怎么会呢？你愿意加入这行，我应该替你高兴啊。不过，我还是很奇怪，你为什么会选择盛世卓越呢？其实，徐副总他人。挺不错的，我犯了那么多错误，他都原谅我了，而且还答应让我加入他们的公司。哎，你跟他不是同学吗？不如你也跟他说说，一块进去吧。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。他们谁呀？是我的一帮好朋友，过去认识一下吧。什么时候背着我交了个这么帅的男朋友啊？就是，当个宝贝似的藏着，还怕我们抢去啊？也不说给我们介绍介绍啊？哎，啊，你终于说了句人话。你其实我们早就认识了，只是很久没有联系。对了，跟你介绍一下，中间那位是我的师姐子璇，这位呢是我的好朋友美玲。这位呢，是我的好邻居胖猴。你好。哎，让你给我们介绍你的男朋友，你先把我们给卖了。我，他是。我叫高瑞，你们好。你就是高瑞。啊？怎么了？啊，没什么，只是觉得你的名字如雷贯耳。嗯，耳朵都响了。好了，时候不早了，我该告辞了。各位晚安。拜拜，路上小心啊！嗯，我也该走了。哎，那个，那什么，那我我送你吧。那个，我开车。这么晚了，你一个姑娘家也不方便，是不是？再说，那遇上色狼的话怎么办呀？哼，跟你，多危险啊！你看，陆雷，不介意我带你男朋友便车吧？贱蛋虫，人家把你卖了，你都不知道怎么回事。要你管
。哎呦喂！你没事吧？你个狗咬吕洞宾，你不是好人心呢你！行了行了，哎呀呀呀，哎呦！有百分之六十八的受访者愿意付费拥有大容量的以麦尔信箱，是吗？效果那么好？是啊，这主要是因为我们网上的宣传起到的效果、啊、非常好。那赶快通知舒总，让他申请开办业务。好。对不起啊。喂。啊，高瑞啊，怎么样？心情好点吗？啊。晚上哪里？哦，蓝巴是吧？好啊，好，哎，那晚上见啊。
<笑>看见没有啊？招聘启事，男，二十三至二十八之间，八千块啊！谁说我会失业？谁说我会失业啊？啊，到处是机会啊！啊，此处不留爷，自有留爷处。怎么样？<笑>哎呀，好闷呐！我到楼上去透透气啊。透气就透气呗，拿电话干嘛？给男朋友打电话就说打电话，还鬼鬼祟祟的。那我上去了。我还有另外一个梦想，希望能找到一个。喂，宝贝儿。谁呀、啊？喂，是我高瑞啊。啊，有事吗？嗯，告诉你一个好消息，我失业了。哼，谁管你？我们奥通国际在伦敦、巴黎、香港都有分公司，你哪儿不去？偏偏要去北京，现在后悔了吧？哎，真的非常后悔啊。那我现在该怎么办啊？你能帮我吗？当然可以，谁叫我爱你？不过你得先回来再说。呃，哎，咱们奥通不是在北京也有分公司吗？什么？你还想在北京待着？哎，宝贝儿，毕竟我是这的人呐，这地方我比较熟啊。可是北京公司现在不缺人啊。哦，等等，北京公司总经理现在被派到伦敦。可能那边正缺人吧。总经理啊，嗯，我看没什么戏了。你爸不会让我当总经理的。谁说不可能？你什么意思？如果我说的话，他肯定会答应。你不是在跟我开玩笑吧？我要了一份十大公安公司的客户资料，真看着，马上就来。嗯，不错嘛，刚来第一天就开始用功了。人家可是 UCLA 的 MBA 啊，这个文凭可不是好拿的。他他是不是什么那个 ABC 啊
，不是吧？那我看他是从小移民美国的。你怎么知道？我看他就是 A B C。雨婷 ，A B C 怎么看啊 ？A B C 就 A B C， 还怎么看？总经理来了。移动的采信业务，主要是由我们和其他三家公司参与竞标。哪三家？阳天沟通、神通智能和盛世卓越。第一次的 briefing 定在……等会儿，你是说跟盛世卓越竞争同一个案子？是啊。好啊。还笑，嗯，打你电话也不接，人家都快担心死了。担心什么呀？啊，你是怕我想不开是吧？嗯，<笑>你真可爱。嗯、啊，你没事了吧？没事儿，我能有什么事儿？哦、啊，对了，你跟盛世卓越谈的怎么样啊？哦，我没跟他们谈，我自己找着工作了。真的，那真是太好了。什么工作啊？嗯，暂时保密。走了，吃饭去，边吃边聊吧。上班就让你当总经理啊？我就知道你不会相信，是真的。我能拿这事儿开玩笑吗？那真是太好了。小声点，看。哎，你告诉你同学了吗？谁呀？徐副总啊。告诉他干嘛？跟他有什么关系？他毕竟是你的同学嘛，又是同行，他知道了肯定会很高兴的。是吗？嗯。别着急。他马上就会知道。哎，你什么时候开始上班？后天。好，那咱们就点菜，庆祝咱们都有工作了啊！好。各位，请稍等，其他公司的人到齐了，我们就可以开会了。高瑞。哎，文杰，你怎么在这儿？啊，徐副总，他们是奥通国际的代表，那位是陆雨婷小姐。你好，徐副总，还记得我吗？在国通网联的时候。雨婷
，对对对，想起来了，你好，奥特曼总经理，你小子真有你的啊！可惜啊，这回咱们不能再并肩作战了，反而成了竞争对手。啊，各位可以开会了，请跟我来。好。财新业务在国外早已广泛被利用在生活中，国内才刚刚开始。我们希望这项业务短期内能在国内普及。计划中第一年的使用率应该至少能达到百分之十五，当然这也得靠各位的帮忙。第二年使用率能在百分之二十五，第三年百分之三十五，以后每年以百分之三十的速度增长。为了保证以上的计划能够顺利的实行。需要各位积极的配合，有需要做培训的，请跟本公司训练部王经理联络，他会立即为各位安排时间。总之，不拘任何形式，只要对本项业务有帮助，能达到我们预期的目标，而且费用不超过我们的预算，都可以考虑。下星期同一时间再次开会，到时候请你们务必提出最好的提案，以供我们做选择。谢谢各位，散会。一个星期的时间很紧张的，回去马上准备脑筋风暴。OK， 我明白。没想到我们会成为竞争对手啊！这就是男人的事业，充满了竞争和决斗。